اس دی شان اور عظمت دے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی اس واسطے حضور نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نہیں ستاریاں دے اتے جتنا مرضی کو تھوکتا دے اور تھوک اس دے اتے خود واپس آ کے لوٹے گا تو حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس دی حضور نال رشتہ داری کی ہے عموماً لفظ اسی دیکھتے ہیں اشتہارات تے لکھیا ہے خال المسلمی خال کی دنے عربی دے اندر مامو اے مسلمانہ دا مومنہ دا ایمان والیاں دے او مامو لگ دے کس طرح کہ اونا دی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی زوجہ محترمان حضور دے حرم نے حضور دی بی بی ہے تو اونا دا بھائی امت دا مامو کہہ لائے گا اس واسطے لکھیا ہم دے ہے خال المسلمی تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اونا دا نام خود معاویہ ہے والد دا نام سفیان ہے وہ سفیان اور دادے دا نام حرب بن عمیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف یہ عبد مناف تے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلہ نصب اور حضرت معاویہ دا سلسلہ نصب مل جاندہ ہے کب کے ہو جاندہ ہے کیونکہ حضور دا جو نصب ہے وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد غناف تو یہ تھی جائے کہ حضور دا اور حضرت معاویہ دا سلسلہ نصب ایک ہو جاتا ہے پنجوی پشت دے اندر تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ بچپن تو ہی بڑے حسین و جمیل بڑے خوبصورت اور بڑے تحمل اور برداشت والے اور زندگی بڑی سادہ زندگی ایک صحابی فرمانے نے میں حضرت معاویہ بن عبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا کہ آپ ممبر رسول دے بیٹھے اور ممبر رسول دے بیٹھے اور میں آپ دا میں لباس دیکھیا تو کئی پیغت لگے سن کئی ٹاکیاں لگیاں سن آپ دے کپڑے آنو اور ایک صحابی کہنے نے کہ میں حضرت معاویہ نے دیکھیا کہ سواری جو تھے سوار نے تو اس حالت دے اندر دیکھیا کہ حضرت معاویہ نے کپڑے آدھے ہوتے پیوان دے لگے ہوئے دیکھے تو سادہ زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی تعریف فرما دیا ہوئے ایک جملہ فرمایا فرمایا کہ حضرت معاویہ احلامو ہو بے امتی احلم کے دنے سب تو زیادہ برداشت کرنا والا بے امتی میری امت دے اندر وعجوہ جو ہا اور سب تو زیادہ سخاوت کرنا والا شخص ہے جس رہے کہ حدیث ہے جو خطبے دے اندر رہا آدمی خطبے دے اندر پڑھتا ہے اور بھی خطبے دے اندر اور میں ارحم امتی بے امتی ابو بکر کہ ساری کائنات رب نو زیادہ رحیم ارحم اس میں تفضیل دا سیگا ہے اس میں تفضیل دی خاصیت یہ ہے کہ وہ تقابل دے واسطے آتا ہے کہ سب تو زیادہ رحیم سب تو زیادہ رحم کرن والا میری امت دے اندر ابو بکر سے دی وعشدہو بی عمر اللہ عمر اور سب تو زیادہ سخت مزاج اور میری امت دے اندر حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصدف و محیان بی اسمان سب کے زیادہ سچا اور سب تو زیادہ اصدف اور حضرت عثمان ابن عفان ہے اقضا ہم آدھی اقضا 
سب تو زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرا سب تو زیادہ اچھا کاری کراد کرنے والا وہ حضرت عبی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا گیا تو اسی طرح حضرت معاویہ نے بارے دے در فرمایا کہ احلام ہو سب تو زیادہ تحمل والا سب تو زیادہ برداشت کرنے والا اور وعجوہ اور سب تو زیادہ سخابت کرنے والا حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا لیکن اظہار نہیں کیتا یہ لکھیا ہے کہ دابا دی اندر کے فتح مکہ تو پہلا اسلام قبول کیتا لیکن اظہار نہیں اس نے وجہ کی ہے اس نے وجہ یہ ہے کہ کردہ حالات دیکھ دیا ہویا والد بڑا سخت مزاج ہے ماں بڑی سخت مزاج ہے اتنی سخت مزاج والدہ ہے جس نے ہندہ کیا جاندہ ہے کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کریجہ نکلوا کے دل نکلوا کے اپنے دندہ سے سلے رکھ کے پیسیا اتنی سخت مزاج جب ہم پتہ مکہ ہوئے تو حضرت ابو سفیان دوڑ دے ہوئے کارا ہے تو اے عورت جنجور کے کہہ رہی سی نکل بار مقابلے دے اندر کتنی سخت مزائی گردہ محول ہے تو حضرت سفیان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے ہر مقابلے دے اندر حضور کا مخالف ہے لوگ ابو جہاں کا نام لیندے ابو جہاں تو بگر دے تری مارے آ گیا اس جگہ سے ہی فنار و سکر ہو گیا لیکن ہر میدان دے اندر جس نے مقالبت کی تھی سب تو زیادہ ابو سفیان ہے اس نے وجہ نے گردہ محور دے کے حضرت معاویہ نے اظہار نہیں کی تھا اور دوسری وجہ حالات کتنے اچھے نہیں حالات اتنے اچھے نہیں سن جنہی وجہ نے اظہار نہیں سن کر رہے اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے غزوات ہوئے بہت سارے جنگہ ہوئیا جس کے اندر حضرت معاویہ نے حضور دے خلاف مسلمانہ دے خلاف صحابہ دے خلاف تلوار نہیں ہوئے سیرت دی کتابہ دے اندر تاریخ دی کتابہ دے اندر کوئی ایسا موقع نہیں ہے حالانکہ بہت سارے صحابہ ایسے سن کہ جنہیں نے زمانے جہادیت دے اندر اسلام تو پہلا حضور دے خلاف میدان عمل دے اندر سے بدل دے قیدی دے تو کتنے قیدی سن ستر قیدی جنہیں دے اندر بہت سارے ہو سن جنہیں حضور دے رشتہ دار بھی سن اور بات دے اندر صحابی بھی بھر گئے خود اپنا داماد حضور دا حضور دے مقالب کھڑا سن حضرت ابو بکر صدیق تا بیتا عبد الرحمن بن ابی بکر حضور دے مخالف کھڑا ہے حضرت علی المرتضان دا بھائی حضرت عقیل حضور دا مخالف کھڑا ہے خالد بن ولید جس نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کتنا نقصان کی دعوت میدان دے اندر حضور دا مخالف ہے تو بہت سارے صحابہ نے اسلام تو پہلا زمانہ جہلیت دے اندر حضور دے خلاف عمل دے اندر سن میدان دے اندر سن تلوار بھی اپا رہے سن لیکن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے تاریخ اسلام دے اندر کہ حضرت معاویہ نے تلوار حضور دے خلاف اٹھائی ہوئے کوئی جملہ ہی نکا دیا ہوئے اس واسطے کہ اسلام مولا دے دل دے اندر پہلا ہی گھر کر چکے ایسی اور پہلا ہی اسلام قبول کر چکے سن لے کر یہ زہار نہیں سن کر رہا اور جس وقت فتح مکہ ہویا فتح مکہ والے دن اللہ نے محبوب پیوکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیعت اللہ دے اندر داخل ہو جائے اسی اس میں معاف کر دے ہاں 
ਰੋਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਖੁਦ ਫਰਦ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸੁਫਿਆਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਕੋਈ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮਜਾਲੂ ਹਾਦੀਅਨ ਵ ਮਹਦੀਅਨ ਬਹਦੀ ਬੀਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ عطا ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਸੁਫਿਆਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਵਲਦੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲਹੁ ਬਿਲ ਹੁਦਾ ਵ ਦੀਨ ਅਲ ਹਕ ਲਯੁਦਿਰਹੁ ਅਲ ਦੀਨ ਕੁਲੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੀਨ ਅਲ ਹਕ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਗਲਬਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਗਲਬਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਸਭ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਗਾਲਬ ਆਇਆ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਇਸਲਾਮ ਗਾਲਬ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਆਦਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੋ 22 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਅਫਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਮਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੋ 44 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਸੁਫਿਆਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੋ 64 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਜੋ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਲਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸਬ ਬੰਦਾ ਹੈ 60 ਲੱਖ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 64 ਲੱਖ ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਉਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਹੁੰਦਰ ਦੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲ ਹੋ ਬਿਲ ਹੁਦਾ ਵ ਦੀਨ ਅਲ ਹਕ ਲਈ ਉਹ ਜੇ ਰਹੂ ਵਲ ਦੀਨ ਕੁਲੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਬ ਰੱਖਾਂ ਹਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਬ ਜੂ ਸਵਾਇ
اتنی ہارا سید ہو کہ میرا بیٹا سید ہے سردار ہے اور دو خاندان کے درمیان سنا کروائے گا سنا کرے گا اجت حضرت حسن کی پیدائش ہوئی ہے حضور موجود نہیں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے لیکن تشیر بھی ہو رہی ہے زمانہ گزر گیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی شہادت اختلاف ہو گیا حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف ہو گیا حضرت علی المرتضی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ نے پیغام بھیج دیا فرمایا کہ میرے کو کاغذ ہے بالکل صاف جو شرط لکھو دل شرط منظور ہے لیکن سنا ہو جائے حضرت معاویہ نے جب کاغذ بھیجیا اس کے اتنے حضرت حسن نے فلا فلا شرط ہے فلا علاقہ ہے فلا جگہ ہے کچھ شرط لکھیا اور لکھنے کے بعد حضرت معاویہ کے نبی سفیان نے سائن کی تھے فرمایا کہ میں نے ہر شرط منظور ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے جو پہلا خطبہ اشار فرمایا فرمایا کہ میں سنا کرنا حضرت معاویہ بن نبی سفیان دے گال میں اس نے اپنا امیر تصور کرنا ہا میں اس نے خلیفہ دل مسلمین تصور کرنا ہا اور اگر امارت کا حق حضرت ہے معاویہ بن نبی سبیان دے ہے تو اس نے حق پہنچ چکیا ہے اور اگر میرا حق ہے تو میں اپنا حق اس نے واق کرتا ہا حضرت معاویہ بن نبی سبیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر کے حضرت معاویہ بن نبی سبیان دے نام سنا کر دے ایک تشیر کوئی دے لی حضرت حسن دی پیدائش دے اللہ نبی نے کی آج خان دانا دے درمیان جو مخارب دے ختم ہو گئی تو اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ایک دعاوہ دے نام نواز دیا ایک دن حضرت معاویہ بن نبی سفیان پیچھے بیٹھے ہیں اللہ نے محبوب پیغمبر اگے بیٹھے ہیں سواری دے سواری دے سواری دے جا رہے ہیں اور جدو اونٹ چلنے ہیں ہر عربی نے پتہ ہے کہ جدو چلنے ہیں جب پر بیٹھن والے اس طرح ایک دوسرے دن آن لگ دے لگ رہے ہیں آن تو آپ نے پوچھے ہیں پر میں ہے کہ معاویہ تیرا کیڑا حیثہ ہے جنا میرے نال لگ رہے ہیں پر میں یا رسول اللہ میرا سینہ لگ رہے ہیں اور یہ پوچھے بھی حالانکہ جانتے سا پتہ چاہتے ہیں کیڑا حصہ لگ رہا ہے اور یہ کچھ بجہ ہوں دی ہیں کچھ اندین نماز رہے اور اللہ کی صدر ہے اللہ کی صدر اللہ کا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ علیم و بزاد اس صدور ہے سینے دے رات جانتے ہیں علیم ذات ہے خبیر ذات ہے بصیر ذات ہے پھر بھی جنہوں فرشتے جانتے ہیں تو پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بندے ہیں کس حال دے اندر چھڑ گیا ہے کس حال دے اندر سن صبح دے نماز کو باہر جانتے ہیں فرشتے تو جا کے فرشتے دس دے نماز پڑھ رہے سن یا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے سن تو بھی یاد کر رہے سن اور جنت دی طرف کر رہے سن جہنم تو پناہ مانگ رہے سن اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں تو اسی گواہ ہو کہ میں نے وہ باف کر دیتا ہے اس واسطے صبح دی نماز زیادہ اہمیت رکھ دی ہے زیادہ اہمیت رکھ دی ہے اس کے بعد اثر دی نماز اس کے بعد بھی ڈوڑیا تر دیر ہو دی ہے اس وقت بھی اللہ نے ازاد پوچھ دی ہے کچھ نماز دے واسطے کچھ نے ہوئی نماز دے واسطے اس سے طرح اللہ نے محبوب پر رمبر نے بھی پوچھیا فرمائے کہ معاویہ کیا حیثہ لگ رہا ہے فرمائے سینہ لگ رہا ہے اللہ نے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہ حکمہ 
پہلا اللہ علم کہ حضرت معاویہ دا سینہ جڑا میرے نال لگ رہا ہے اللہ اس نو علم دے نال پڑھ دے سی 